Il news è presentato dal ristorante Casa Oliva di Barni di Sorrungarina. Sono tre le patenti ritirate nel weekend appena trascorso. Sorpresi alla guida in stato di ebrezza vicino al centro storico, tre fanesi tra i 20 e i 30 anni. I tre automobilisti sono risultati positivi all'alcol test con un valore compreso tra i 50 e gli 80 grammi di alcol per litro di sangue. Immediato il ritiro della patente per tre mesi e la sanzione di 527 euro. Gli agenti sono stati impegnati fino alla mattina seguente, quando alle 7 a Torrette un 19enne è uscito di strada con l'auto lungo la statale. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno fornito i primi soccorsi al giovane per poi trasportarlo al pronto soccorso di Fano. Tra le cause dell'incidente sembrerebbe esclusa la guida in stato di ebrezza. Dopo aver rifiutato la proposta di Prima Energia, la ditta che vorrebbe costruire due impianti a biogas nel territorio del comune di Fano, il Comitato per la tutela dell'ambiente e del territorio di Camminate Metauriglia e Tombaccia ha convocato un'assemblea pubblica per giovedì 13 febbraio nel tiro al volo di Monteschiantello alle ore 21. All'incontro parteciperanno anche rappresentanti politici locali. Si è svolta questa mattina nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna una seduta straordinaria del Consiglio Comunale in onore della giornata del ricordo per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell'esodo a Giuliano Dalmata. L'incontro è stato condotto dal Presidente del Consiglio Francesco Cavalieri, dall'Assessore ai Servizi Educativi Franco Mancinelli e ha visto la partecipazione dello storico e direttore dell'Istituto di Storia Contemporanea nella provincia Costantino Di Sante. I tre relatori e il sindaco Stefano Aguzzi, al quale sono state affidate le conclusioni, hanno cercato di spiegare ai giovani delle scuole superiori che hanno partecipato al Consiglio la tragicità di quei momenti e l'importanza di non dimenticarli. Ultimi giorni utili per prenotarsi un posto nella giuria popolare dei quarti di finale di Chef in the City Cake Edition, la prima gara di pasticceria amatoriale della provincia di Pesaro Urbino. I giudici popolari, pagando un ingresso di 15 euro, potranno gustare un menù composto da un primo, finger food, torte salate, pizze farcite, fritture varie, degustazione dei due dolci in gara e vini della cantina Conti di Buscareto. Durante la serata verranno poi estratti a sorte dei bellissimi premi, tra cui massaggi messi a disposizione dal centro estetico Le Rose, vini della cantina Conti di Buscareto, cesti con prodotti tipici messi in palio da Latticini Giuliana, una bicicletta Barniese Cascioli, un fine settimana per due persone in una città d'Italia offerto dall'agenzia Tuki Tour e tanto altro ancora. Le prime due gare sono in programma mercoledì 12 febbraio al Caffè Centrale e giovedì 13 febbraio al Bonbon. Il news è stato presentato dal ristorante Casa Oliva di Barni di Serrungarina.